你走乱动啊！导演，我不是想针对谁，但是戏给他就掉了。刚刚那条要不是我接住了，整场戏就直接废掉了。导演，你觉不觉得孙小桃担不起这个角色？要是这样的话，不如让我们家远晴姐一个人都演了算了，让孙小桃就演她自己那部分就好了。哎，等等等等等等等，等一下，那导演，那那怎么行啊？那我们小桃就剩八场戏了，女二号，这这怎么可以？摆明了欺负人吗？这是，这你说的是什么话呀？我们可是好心，我们家忍晴姐一人分饰两个角色很辛苦的，又不多拿一分钱，你们应该谢谢我们帮你们收拾这个大麻烦。要是嫌戏少，就不要演啊！呦呦呦，看你怎么说话呢？喂，你这不是鸡蛋里挑骨头吗？怎么说话呢？新人嘛，为了争夺自己的戏份。争争抢抢很正常，我们不要跟不专业的人一般见识。但是我们要对戏负责，不能让戏就这么垮掉了。导演，如果我是您的话，我会选择给其他新人更多的机会。是啊，导演，您说呢？小桃，这部戏对赵氏导演真的很重要，你也别灰心，我推荐你去其他的组，好吗？我我我刚刚是按台词说的，他他他他突然改词。对呀对呀对呀，这这改词得提前商量啊，是不是？我怎么商量啊？灵感来了挡得住吗？你懂什么叫自由发挥吗？灵感来了就可以自由发挥了，那我也可以自由发挥，乱发挥啊！那那是怎么发挥的？但是你们懂得什么是自由发挥吗？换人吧，你们一人不行就算了。什么叫不行？对不对？那你不能尊重，你知道吗？怎么了？哎，要走怎么尊重？啊？还想怎么尊重？尊重，敢欺负我的女人，不知道死字怎么写。小桃，你怎么说啊？导演，苏远晴这么说有些不公平吧？我可是按照剧本来的。如果你想要看自由发挥，没关系，我们再来一条。如果我演的不好，再把我换掉。好，那就再来一遍啊！你们两个都给我拿出看家本事来，来，再来一遍。好，谢谢导演。哎呦，你能不能小点声啊？好，加油！再来一遍。十二场，第二次开始。你，你是谁？我就是你啊！不对，我不是这个样子的，因为我是那个……我就是那个丑陋的、怀疑的、嫉妒的你自己吗？你为什么要忍得这么辛苦？是啊。为什么要忍得这么辛苦？你逃不掉的，你根本就不是那个善良的女人。放我出去，让那个贱女人吃点苦头，让她永远消失。非常好，这新人的演技啊，真是出人意料啊！哎，太好了，我终于又看到他面试的时候那种喜悦。是是是是是，非常好。谢谢导演，演的非常好啊，小桃。我去跟剧组请假，今天不拍了。
，生病了。什么时候他们把那个孙小桃换掉，我们什么时候拍？你这不是胡闹吗？这人家怎么看我？抢戏，输不起。可我真的不甘心，你什么地位啊，要受这种委屈？哎呀，我倒是不担心什么地位啊、委屈啊。淑英也不在这一时，我们来日方长。我现在就是很好奇，你说这个孙小桃，她怎么就可以突然之间演的这么好？这完全不像是一个新人的心理素质啊！可咱们之前不是都做过调查了吗？她根本没有演戏的经验，所以我才很意外啊！你不觉得这……薇娅，你去车上把冷气打开，我一会儿就来。好。以前江浩一模一样，江浩只喝 espresso， 而我买的是拿铁。谢谢云晴姐。之前的小桃确实是小桃，而现在的小桃不是小桃。难道我的猜测是真的？真的是江浩？哼，怎么？把刚刚舞台上的情绪延续到现在了。我只是觉得，你刚刚附身演的挺好的，很有天赋嘛。谢谢。我这两天看剧本的时候啊，总是在思考，你说这个世界上，会不会真的有这种事？一个人进入到另一个人的身体里。用他的身体说话、思考，甚至是报复，有意思。我最近看剧本也在突发奇想：如果你跟一个人的死有关，晚上会不会做噩梦？也许吧。例如说，如果那天江浩不来找我的话。会不会就不会死了？谁害死我的？你到底做了什么？你你真的是假浩，可怪不得你刚才演的那么好。你不会是来找我报仇的吧？报仇！你到底对我做了什么？没没没没没没没有没有没有，真的没有。那天最后打电话的人是不是你？我告诉你，今天好好说，我就放你一马。你要是敢骗我，我就弄死你！我真的很伤心，我给你打了一个电话。喂，我们见个面吧。没这个必要吧？我这是通知你，明天下午我打算开个发布会，你猜我会说些什么呢？如果你来的话，或许有个双赢的选择。Waiting for you。我最讨厌人家威胁我，你随意。我等了你好久好久，可是却收到了你出车祸的消息，发布会也没有开成。我我我，我可是有时间证人的。当时有很多记者在，不信你可以问问问他们啊。该不会是你仇家太多了吧？还是说这根本就是一个意外？不可能是意外。当时有人跟踪我，这么说，真的不是他。你是不是有什么亲戚？住在乐清安养院，难道真的是欧阳靖？你你还好吧？
，我我还有一点好奇，你除了控制身体之外，还有什么特殊功能吗？飞吗？你能穿越吗？还是说你会读心术？我告诉你，今天的事情不许告诉任何人。我也知道你很多小秘，要不然鱼死网破。你以为我是傻子吗？像孙小桃被你控制身体这种爆炸性新闻，我藏还来不及呢。我免费送她一个月头条吗？不过话说。控制身体这种事情，你怎么不选我呀？我们两个结合，应该才是双赢吧？那是我跟小桃的事，用不着你管。你们两个，该不会有什么特殊的关系？苏远晴，我告诉你，你要想好好当你的女主角，就不要针对孙小桃。你不是有周依然吗？眉来眼去的不是你旧情人吗？我也很苦恼，他好像还是很介意我之前跟他说分手的事，可能我之前把他伤得太深了吧。周毅然这种直男很好骗的，这种男人都有保护，你这个头发就太有攻击性了，要黑长直，懂吗？黑长直，直男癌五大审美：黑长直、淡妆、蕾丝、白裙、高跟鞋。有了这五大要素。再给他做一点点家常菜，营造一种家的感觉，就成了。哎呀，你以为我没有试过吗？我这些方法都试了，你知道吗？我甚至在下雨天，我冲出去为了装无辜、装可怜，我差点没被车撞死。结果呢？他看到我，你这样他跟我说。苏远晴，你信呀？哎，帮助自己的前女友和她的前男友复合，像我这样愿意日行一善的男子。可不多见，小桃，我可不是为了破坏你和周毅然，这样做只是为了帮你和苏远晴打好关系，为你的事业扫清障碍而已。第一天拍电影，辛苦大家了，感谢大家的照顾。<笑>至于弯腰弯的这么低吗？哼，我凭什么鞠躬啊？我拍戏从来都不用这样。今天的表现是非常不错呀，没想到你第一次拍亲热的戏，演得这么到位，尺寸拿捏的这么好，非常棒啊！呃，导演过奖了。主要呢，我们小桃啊，他是周毅然的粉丝，拍这种亲热戏当然是求之不得，啊，机会得把握，是不是？是吗？哎呀，而且啊，今天这个跟女主角的对戏啊，在子优发挥的部分，甚至都超过了苏远晴，真的。表演很有天赋，谢谢导演。我没有看错人啊，导演演过是最好，主要是导演调教的好，还有我们小桃，自己努力是吧？来来，我们工作人员来准备下一场来，来给我过去了，去那边。哎，今天不错啊，明天继续加油，加油加油加油！我有事先走了啊。哎哎，导演等我一下啊。今天，谢谢你啊。哦，对了，你为什么？忽然控制我啊？怕你被苏远晴欺负啊？不是，我是说，拍周毅然那场戏的时候，也一样啊。怕你不会演戏，所以跟平时一样控制，没什么不同。你不是因为不想我亲别人吗？下一个话题。你跟周毅然。亲了两次了，孙小桃，下了班还不赶快回去？你忘记谁在家里等你了？啊，我妈。哎呀，呃，依然，你们俩先上车吧。啊，好。你喜欢我今天的搭配吗？你过来就是跟我说这个的？当然不是。嗯，我是想说
，我学了几道很好吃的家常菜，你有空，我可以做给你吃。多晚都可以，没关系的。谢谢。但我现在已经想得很清楚了，小桃才是我真正的幸福。从来不是为找到幸福而生的，爱是毫无逻辑可言的。他突然抓住你，是你想放弃也丢不掉的。你以为我没有试过吗？哎，你怎么越走越慢啊？车坏了吗？车坏了就打车，把它扔在这儿吧。那怎么行？离家这么近，打什么车啊？哎，你不会是不知道我们家怎么走吧？哎。我只要知道怎么打车去你家不就完了吗？你个路痴！你胡说什么？我只要有手机，我想去哪儿就去哪儿。那怎么行？你连我家在哪儿都不知道，你到底有没有诚意啊？我家超好走的，这里就是那个面包摊，前面就是花店了。你看，这儿有一家花店，门口有很多薰衣草，咱们家的也是在这儿买的。的小朋友都来这玩，前面就是咱们家了，记住了吗？记不住。啊？你来这里干什么？我们来抓娃娃吧。抓娃娃？走。你看，我扮演过这个熊啊！你别以为这个东西没有技术含量，其实很有难度的。我看别人抓了八十次都没抓到。你在这里看人家抓八十几次啊？我观摩学习嘛，等他走了我再抓。那你有没有抓到啊？嗯，没有，我抓了一百次。<笑>孙小桃，你是不是傻？买一个不就得了吗？那不就失去抓娃娃的意义了吗？我要抓两百次，两百次肯定能成。<咳>孙小桃。你找那么多借口，是不是不想回家？我妈现在肯定气死了，真不知道该怎么办。母女之间能有什么不能沟通的？你去好好跟她说啊。我不知道该怎么说。就实话实说。哦，除了我的部分，你跟她说，你不想念书啊？你不是她规划中的女儿。你想尝试，你想挑战，你想看世界，你想体验新鲜的东西，你不是规规矩矩的人，不就得了吗？啊！我真不知道该怎么跟他说。你以为我没尝试过吗？我之前跟他沟通，试图让他理解，我就变成了一个坏女儿，叛逆期不懂事。妈妈对我有很高的期望，对我固然是一种压力，可是对他来说又何尝不是呢？他一直紧紧地绷着那根弦，我都怕他崩溃，他难过，他失望，是我最不愿意发生的事情。所以，每次都是我妥协。我已经害怕了这个过程，结果都一样，只是害两个人白白哭一场而已。这是一种情感的控制。那，我不是说你妈妈是故意的。只是你对越在乎的人，就越容易退让，这让他下意识的找到了让你服从的方式。你就应该固执一点，不要担心吵架，也不要担心他难过，因为你所受的伤，不会因为你是小孩就会减少的。你什么时候成心理医生了？据我所知，你才是心理最有问题的那个吧？我演过一个男主角是心理医生啊，对不起。这不是爱情，你没看过吗？我那个时候正在高考。闭嘴！其实有些人
就自以为跟你有血缘关系，你就是他的所有物，因为自己的名声、自己的利益，就想控制你的一生。我妈不是那样的人，她是爱我的。不过，你说的那个人是不是你自己啊？你从来没提过你的家人，那个大人物到底是你什么人啊？还有安养院的那个人，是你妈妈吗？好了，不要聊我的事情。其实你妈妈是爱你的，只是过分紧张你而已。好好和她沟通吧。如果你信任我的话，就交给我，保证完美解决。感受到有妈的生活真好，有妈才感觉这个世界上有人疼我。您在这等我，您肯定饿坏了，我给您做饭。大光临，我怎么能让您就在家吃饭呢？我带您去做个美容，再弄个头发，然后呢，出去逛街玩。咱们，哎，停停停！这是哪一出啊？你给我保证的啊！退出演艺圈的事儿怎么说？妈妈，您不知道，我现在过得很好，我凭我自己的本事赚钱，每天活得开开心心的。我这样子，您就同意吧，好吗？小桃，演艺圈是很虚伪的，时而当红，时而过气。就拿以前的那个死去的那个江浩来说吧，你说现在还有谁提起他？对，演艺圈是很虚伪，但生活中的人就不虚伪吗？你满口为了自己满足心愿，然后就逼迫孙小桃去做她根本不想做的事，还口口声声说什么为她好。我告诉你。不是你生下他，他就是你的私有财产，他有他自己的生活，你不要太自私了，好吗？小桃，妈今天给你把话放这儿，你失败了以后不要找妈来哭。为了一个角色，拼得头破血流的时候，你又在哪里啊？你现在让我退出演艺圈，哼，太可笑了！我自己的人生，绝对不会替你这个人摆布的。你，总有一天你会哭着回来求我，到时候可别怪我没给你机会。这么自私、虚伪的家。我宁可。什么情况？我妈走了吗？嗯，解决了。你妈妈现在在回家的路上。你不愧是影帝啊！完美解决。我妈可是天下第一难搞的妈妈，你也太厉害了吧！<笑>为了表达我的谢意，我决定给你做顿好吃的。哎,哎，不用不用不用。干嘛这么客气？你帮了我大忙，我一定要好好感谢你。
真是没想到，我妈就这么走了。其实你应该把她留下来的，因为她做的带鱼啊，比我做的好吃多了。不过我做的应该也不错。啊，知道你平时呢只吃什么鸡胸肉啊之类的，为了保持身材。不过今天没关系，你就放开大吃一顿，反正肉也长在我身上。人开心的时候就是应该好好的享受一下。哇，新鲜出炉，闻闻香不香？嗯，很香。<笑>那你就快点开动吧。小桃，我我曾经看过一本书，里面探讨着如果惹了一个女人生气的话，该怎么道歉。我知道很多女人都喜欢名牌包包还有珠宝，嗯，嗯那如果我我说如果有人惹你生气的话，他送名牌和珠宝给你的话，你要不要？我当然要了。我还以为你与众不同呢。谁不喜欢贵的东西啊？如果送我名牌跟珠宝，我就拿去折现。不过，如果要是真的想道歉的话，其实送礼物没有比真诚的说出歉意好。嗯，就像我现在正在跟你真诚的表达谢意，是不是觉得很诚恳、很感动？真诚的说出歉意。好了好了，不要说什么书啊、歉意啊之类的了，快点吃带鱼吧，一会儿就凉了。嗯。嗯，其实我。哎，快点啦！嗯。名牌和珠宝都不要，这种女人最麻烦了。用钱买到的东西，怎么能表达歉意呢？哎呀，到底要怎么跟她道歉嘛？根本就说不出口嘛。哎，看我给你抓一座山回去。失败的成功之母。好、啊姑娘，我看你加了一晚上了，什么也没加到。我们要下班了，这我送你一个啊。装了，别装了，别装了，快起来！这熊哪来的？你昨天
，去抓娃娃啦。昨天带鱼吃多了，出去散步路上捡的。我随便说一句话你就记在心里，你干嘛对我那么好啊？你是不是喜欢我啊？你的意思是说，我之前对你不好吗？别扯开话题，你认真严肃的看着我的眼睛，告诉我，你是不是喜欢我？你很烦哎，我要补觉。周毅然啊，喂。啊，小唐，今天我们两个没有戏，你要不要来我们家，把后面的剧本对一对？我们两个都算新人，预习一下，我觉得对戏有帮助。嗯，可以啊，那你把地址发给我吧。好嘞，嗯，拜拜。孙小桃，你好啊你，你现在竟然大胆到一个女孩跑到男生家里去，这孤男寡女的。不是还有你吗？这怎么会一样？他这么赤裸裸的邀约，你不知道他想对你干什么？这是工作是工作啊，而且反正你又不在意，约不约会也没关系。这么介意干什么？哼！这就是周依然的家。哎，我马上就要见到周依然了，我肯定是最幸福的一家人。小桃，快进来！这不是欧阳靖的家吗？对了，这其实不是我家，是欧阳先生的家。之前签约为了工作方便，我就一直住在他家。他这么控制狂啊，还是对你有一些不可告人的。你说什么？哦，没什么。哦，对了，这个时间你应该还没吃午饭吧？我厨房有大餐，你等着啊。谢谢。简直得来全不费工夫，送上门来的机会。我正好可以看看欧阳靖，你到底在我背后搞什么鬼。你在做什么呀？我给你煮汤啊，等一下，尝尝。嗯，好喝吗？好喝，你喜欢就好。哦，哦，我迷到眼睛了。哎，我来干嘛？啊，舒服多了。那你去休息一下，我来做。你可以吗？可以啊，辛苦了。我来。你是要这个吗？嗯，你真细心。那还不是因为你。够吗？够。要多少有多少。好。哼哼，看过了没有？你在脑补什么恶心的东西啊？你在学校的时候没有住过集体宿舍吗？两个男人住在一起有什么稀奇啊？我又没住过男生集体宿舍。那你也不能老是把周毅然和别人组合在一起啊。一会儿跟你，一会儿跟欧阳靖。如果他真知道的话，会怎么想啊？那我就不把他跟别人组合在一起呗。你的意思是，你要和他组合在一起？你知道吗？我对他的那种心情，就是偶像和粉丝之间的那种心情，就像是你忽然买到了一张你很喜欢的偶像的唱片，或者是在演唱会的时候，你的偶像突然抓住了你的手，就只是这种开心而已。我有喜欢的人了，而且我对他的喜欢
，是女生对男生的喜欢。江浩，你之前的全部回答我都可以清零，我现在认真的问你，也请你认真的回答我。大餐来喽！哇，超级无敌豪华芝士餐肉面，快来吃！我一定是这个世界上最幸福的一家人了，谢谢谢谢，我开到了，喜欢吗？喜欢。来，我来喂你，小心烫啊，吹一下。这种局面太煎熬了，江浩。你还不赶紧干正事？啊，这个面还是有些烫，我想先去一下厕所。哦，好，厕所楼下是吧？谢谢啊，一会儿就回来。哦。他怎么知道厕所在楼下的？布局一点都没变，欧阳靖的书房还在这里。还是他，欧阳靖有问题。小桃，你在做什么？小桃，你说什么呀？我说我爱你，你没听到吗？我想跟你一起看雪，看月亮，谈诗词歌赋，谈人生理想。我满脑子都是你，我整个人都不好了。小桃，你今天说话怎么胡言乱语的？你刚刚明明……啊我想了解你的一切，所以我才会像一个疯婆子一样探查你。可那刚刚明明是……你太红了，你是当红偶像，而我就是个普通人。你忽然说爱我，我整个人都慌张了。我害怕，我害怕会失去你，我害怕你利用我，我还害怕你只是为了气素远晴。如果你不喜欢这样子的我，我可以离开你，再也不出现在你的生活里。小桃，对不起，我怎么会讨厌你呢？这小子还真是好操控，都开始不忍心了。但是，我为什么要学苏远晴呢？真是。我说谎了，我是骗你的。我这么爱你，我怎么能离开你？然，我们在一起吧。好，我们也为了我们的梦想一起努力。我的梦想就是查找欧阳靖，找到真相。那就你帮我完成吧。臭小子，你竟然！
人敢对我做出这么恶心的事情？啊，不对，这是小桃的身体，你竟敢对小桃做出这样的事！哎，等等，始作俑者好像是我呀。杨静刚才打电话来骂他了，他现在心情很糟，我帮你安慰过他了。啊，别沮丧，我们一家人永远支持你。谢谢你，小桃。你的梦想是什么呢？我原来的梦想，是想要和你见面，然后告诉你我实现了我们的约定。我现在的梦想，是希望那个人，可以堂堂正正的回应我。你喜欢我吗？我刚刚不是跟你说了吗？那我再正式的和你说一次，小桃，我爱你，起吧。你在看什么呀？啊,啊，小桃，我好不舒服，看来你没有帮我喂那个电子鸡，我现在好，啊，我们赶快回去吧。哎呀，啊，我忽然想起来家里有点事，那我也先走了。小桃，快点。啊，你也走了？什么意思？我爱你，江浩，江浩，江浩，江浩，江浩，江浩。嗯，你在注意人家说你爱我。是真实想法吗？我不喜欢你啊，你一点都不完美，品味又差，又不懂得看人家眼色，说话又难听。我要不是一个宽容的人啊，早就被你气死了。哎，孙小桃，我一点都不想要喜欢你。可是，我做不到。我就是喜欢你。嗯，哎，你还真入戏啊，江浩。你是个好演员。孙小桃，喂，你知不知道不给人家回应说我爱你，是很没有礼貌的事情啊？孙小桃，孙小桃，我也爱你。但，你为什么也喜欢我呀？我喜欢看你笑，也喜欢看你生气。喜欢你在无助的时候，一直守护在我身边。喜欢你陪伴着我，去做一些我曾经想都不敢想的事情。甚至喜欢你生气的时候，却满眼睛都是为了我的样子。你为我做蛋糕，我特别感动，因为有你在身边，我觉得特别快乐。嗯，那你说你为什么要喜欢我啊？喜欢。如果有原因的话，那就不是爱了。哦，我累了，我要睡觉了，晚安。晚安。那我
一定是不爱你吧？因为这样的我，在你身边好像很痛苦。小桃，对不起。长得好看，你今天才发现吗？睫毛长，是因为每天晚上睡前要擦睫毛增长液的。这世上没有毫不费力的美丽。那你应该费了不少功夫吧？我是费了不少功夫，才跟你在一起的。小桃，小桃，你快点起来，周毅来找你了。周毅然。他为什么会忽然来我家？我我什么都没弄，头发也没梳，脸也没洗呢。孙小桃，你现在是我的女人，你为什么要为别的男人梳妆打扮？那你说，你最喜欢的女明星是谁？奥黛丽·赫本。如果奥黛丽·赫本忽然来你家呢？她已经死了。我是说，如果如果如果奥黛丽·赫本忽然来你家，可是你穿着睡衣又在抠脚，你说这个时候怎么办？第一，她根本不会来我家。第二。我绝对不会做你说的那些事情。也是，周依然为什么来我家了呢？我不管，总之我现在不爽，我要 morning kiss。小唐，你还好吗？我现在非常非常好。总是瞒着小桃也不是办法，必须抓紧每次控制她身体的机会，利用她把欧阳靖的事情查清楚。小桃，今天导演说不拍了，放我们假，你有没有什么想去的地方？去你家吧。我家？我的意思是说，我觉得我们两个应该有点私密空间，不是吗？这个好办。搞定！我订了电影院私人包厢，既私密，又能满足我们上次没有看成电影的遗憾。怎么样？手机也能订票？果然是助理啊！你也没有问我意见，万一你订的那场电影，我不想看呢。没关系，我把今天电影院所有的票都买了，你想看哪个看哪个。其实这一招，也是我之前在江浩哥身边，跟着他学的。啊？哦，你今天早上是不是起太早了？是不是还没有睡醒？我给你带了早餐，我给你买了水果沙拉，还有包子、鸡肉卷、三明治、面包，还有油条。你想吃哪个？我还不太饿，我不吃了。没关系，我还买了果汁，还有咖啡。你要喝哪个？我也不渴。你好好开车吧，安全最重要，不是吗？哦，好，都听你的。周毅然啊，周毅然，你撩妹的技巧也太差了，难怪苏远晴拿你当备胎。那你好好休息，现在呢？我们马上出发。你
你怎么这么能吃啊？这个热量很高哎，不是说你们女艺人都不吃这种东西吗？没事，反正我帮他报了健身班。什么？什么健身班？我是说，我报了健身班，偶尔吃一次没关系的。哦，反正肉也不是长在我身上，要去跑步流汗的也不是我，又能吃又不会胖，太爽了。我去，不能自己喂自己吗？这规则也太没人性了吧！这下糟了，如果小桃回来就麻烦了。怎么了？哦，不是吧？哎呀！这是哪儿啊？我们今天不是有通告吗？周依然刚刚来告诉你说，导演今天任性，不拍了。我想，不如来场约会，看电影吧。那我们看什么电影啊？看这一部接电话。好。哦。忘了告诉你，周毅然今天早上说，苏远晴今天中午会请公司的人吃饭，问你要不要过去。你跟他说你有事，我们好好看电影。嗯。对不起，我有点事先走了。来啦！你好，请问是孙小桃吗？嗯。哦、啊，这是送你的花，你看一下。给我的。哎，对。谢谢。你还订了花给我啊？当然是我对你的爱了。你还写了卡片给我，里面写什么无关紧要，字里行间都是我爱你。可是我还是想知道你跟我说了什么。哦哦，哎，女士，哎，女士，你还没签单呢。哎，你看下这个。哎哎哎哎哎，送错人了，出去出去。哎，女士，哎哎。来的正好，我刚想找你去逛街呢，走。啊啊啊！江江，超级大片，我们一起去看吧。哎呀，电影我们下次再看。啊、走，我带你去一家你一定会惊喜的玩偶店。走走走走走。要不要请我进去坐坐？哇，小桃，你今天怎么这么不一样啊？那当然了。你带钥匙了吧？完蛋了！啊！我也没带钥匙啊。不过没关系，我下午约了一个特别好的造型师。走，我带你做头发去。啊！别别，不许！我剃造型了。走了。
、啊，这怎么回事、啊？这些东西哪来的？哦，我今天突然想要逛街，所以就买了一些东西。这叫买了些东西？想到你还会喜欢这个，还挺少女心的。我用了你的身体，当然要配合一下。谁叫我是一个演员？说到身体，能不能跟你商量件事啊？你能不能别总是随时随地亲我？为什么？我以为我们是在交往的关系了，还是说你喜欢我都是假的？啊，不是不是，你别误会。你也知道，你控制我之后，我就会被关到电子机里面，那里挺寂寞的。虽然有小鸡陪我，可是我也不知道什么时候能出来见到你。你生气了？其实我们女孩子谈恋爱，只要能跟喜欢的人在一起就行了。我我工作的时候，你帮助我，平时我们两个就一起约会，不行吗？不好，你在说什么傻话？我怎么可能这样一直陪着你啊？其实男生喜欢一个女生的时候。通常都希望可以拥抱她，牵她的手，甚至甚至想要诸如此类的事。可是我知道，我现在根本碰不到你。难道这样的感觉就不能表达吗？对不起啊，是我太自私，没有考虑到你的感受。不可以心软，绝对不可以心软。他只是你想要回到身体的工具。我收回我之前说的话，你想要亲，就亲吧。一定要马上结束才行。哎，卡，非常完美啊！来下一场来。你怎么了？你坏坏，我的手好像杵到了，好痛！宋哥，你有没有觉得？他们两个有点。假戏真做呀！但我们家小桃也没吃亏呀、啊。你没看周逸然多打的卡呀？但是我们家小桃怎么这么短的时间就对他那么来电呀、啊？好奇怪呀、啊！他们这样多久了？也没多久。啊嗯哎、叶青姐，来多久了？回答问题。呃，伯母还好吧？他们这样多久了？周逸然，过来一下来。啊。哎呀，这样多久了？这个，这上个月？什么上个月？那根本就没有的事儿。哎，我跟你说吧，燕青姐，哎，这这一段。你是江浩，你觉得呢？真没想到你还有这种癖好。嗨，这叫入乡随俗，干一行爱一行，懂不懂？不过你们女人也真是，这口红就分这么多种，什么姨妈色、撩汉色、想你色。不过只要我在孙小桃身边，很快就会流行小桃粉。我说的不是这个，我说的是你对周以然，你不是说好要帮我的吗？怎么现在拼命对他放电？什么意思？怎么，没自信了？觉得自己的魅力不如小桃，我认识的苏远晴
可不是这样的，我自信爆棚，好吗？我只是不想你做出什么对依然不利的事情来。周依然爱上我是理所应当的，谁叫我这么有魅力呢？不过你放心，我跟你一样，只是利用他。等我用完了，会完璧归赵的。你错了，我没有利用他，我是真心喜欢。做男人的时候，你不许抢我的劲；我做女人的时候，也不许你涂的比我红。嗯、江浩，看来你还是不太了解女人呢、啊。那就让我给你上一课吧。画口红跟做人一样。涂的太满，未必是件好事。从出生到现在，所有的资料都在这里了。孙小桃是四年前才从老家来这里读大学，大学期间从未参与任何的校外活动。在第一次陪朋友张芝芝参加电影面试之前，一直在复习准备考试。根据我们掌握的资料，孙小桃根本不可能与江浩有任何的交情。不是江浩的情人。我们之后查了孙小桃那天说的跟江浩的交往过程，发现时间地点完全对不上，所以我觉得他在说谎。说谎？他有什么目的呢？大概是想骗钱吧。我们查到五十万支票，他全拿去做了造型。骗钱？不对，他绝对不是为了骗钱，一定有我们不知道的事情。你给我盯紧这个女人，无论如何给我查出个水落石出来。是。骗钱。Surprise！ 小桃。你怎么来了，亲爱的？我知道今天你没有通告，欧阳靖又要在公司待一整天，所以我特别策划了一个约会。讲讲讲讲，我们今天一起在家里做饭，有没有感觉很甜蜜？你确定？我还是去煮方便吧、哎。干嘛瞧不起人呢？啊，我的意思是说，我们一起做番茄培根意面。<笑>对了，后天欧阳先生要举办一个小型的慈善舞会，我们一起去吧。刚好借此机会跟欧阳先生说我们在一起了，也好为我们的以后做打算。打算什么？我觉得我们现在还没到时候，你不跟欧阳靖先生先说清楚，直接在舞会出现的话，他会雪藏你的，而且你的粉丝也会杀了小桃的。小桃，我不想藏着你。不希望你受委屈，再加上我们之前录真人秀 ，CP 感挺不错的，我想我们的粉丝应该不会阻拦我们吧？这个东西太迷眼睛了，那个你能不能把这个都切了？还有这个能不能搅拌一下？水呢烧开。哦，对了，这有一本书，你呢就照着这个把这些全都做了。还有那些面条，记得还要煮。然后哦，这边，这边还有。你把这些啊全都削皮，嗯，我饭量大，你多做一点。我实在头晕，我就先出去了。好，餐具我摆。嗯，我跟你说的可都是认真的啊，你好好考虑一下啊。